Hi guys! Hello mga kateki! Welcome back to my channel. Yes! Sa ko man ako yung welcome back to my channel. Napanood ko lang yung mga videos ng ibang YouTubers. Alam nyo naman, quarantine. So, may time ako manood ng ibang vlogs. Nakita ko yung mga welcome greeting nila or intro nila. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe guys para may natin ang mga kateki. So, wala tayong unbox. Pero, papakita ko sa inyo, isha-share ko sa inyo on this video, yung isa sa mga, hindi ko naman siya tinatawag na collection. Yes. Hindi ko, sa panahon nyo, parang naman ako collection. Pero ito, hilig ko, yung line of bag na to. Or, line of bag ba yun? Basta, yung klase ng bag na to. Kung mapapasin nyo, yung, may mga in-unbox ako nito, bukod doon, may mga pictures ako sa Facebook page, Miss Teki, na ang suot ko ay ganito ang klaseng bag. Ito ay ang boom bag. Boom bag. Um, belt bag. Ano pa ba tawag nila dyan? Snack pack? Yan, yan ang tawag nung iba dito sa mga bags na to. Ang haba yung strap nito eh. So, ayan. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six boom bags. O oh, ha? Ang dami, no? Yes, why? Why nga ba? Hindi ko alam. Na-addict ako sa bag na to. Actually, uh, meron, meron na ako ibang na pamigay. Lagi like sa pamangkin ko. Hi, Bettina. Nabigay ko sa kanya yung isa kong Adidas na boom bag or belt bag. What else? Mm, ewan ko. Hindi ko na maalala. Pero ito yung nasa akin pa. At ginagamit ko talaga. Ginagamit ko talaga sila. Why? Growing up, although babae ako, hindi ako mahilig sa shoulder bag. Mas, ang choice ko lang is shoulder or backpack. And sa backpack ako. Ayoko kasi yung feeling ng isang side lang ng katawan ko yung nabibigatan. And then, minsan hindi ko magamit kung nasan may yung shoulder, uh, yung bag, kung sa shoulder man siya nakasabit. Minsan hindi ko magamit yung hand ko doon sa side na yun kasi nakasupport ako doon sa bag. So, fan ako ng mga bags na I can use my two hands pag nakabag ako na ganun. So, example, nung nauso yung messenger bag, body bag, yan, fan din ako ng mga yan noon. Kasi, suot mo sila, maliit man o malaki, pero, hindi mo sila kailangan suportahan yung pagkakasuot nila. Mga gamit may dalawa mong kamay. If you have kids, you're on the mall, or if you're shopping, malaking bagay, yung nagagamit mo, of course, yung two hands mo. And, sa panahon ngayon, kahit backpack nilalagay natin sa harap, di ba? Lalo pag maraming tao, just for security purposes. Hindi naman sa pagdudami katabi mo, pero para lang sure na hindi ka maisahan. And itong boom bags or belt bags, nauso yung sa harap siya nakalagay. So, nakikiuso ka na convenient pa sa'yo. Lalo na sa akin yung, yung pagbukas, pagkuha ng wallet, cellphone. Pag nasa harap yung boom bag ko, very convenient for me. Basta ako, ando ng wallet ko, ando ng cellphones ko, mayroon akong panyo, maliit na makeup kit, wipes, okay na ako. Basta nandun lahat yon, kasha doon, okay na ako sa bag na yun. So, yun ang maganda sa mga boom bags ko na eto sa harap ko kasi Karamihan dito, kasha lahat yung mga yun. So, start tayo sa pinakauna kong boom bag. Nung nauso yung boom bag, medyo late bloomer ako. Nakikita ko na siya sa IG, nakikita ko na siya sa social media. But, wala pa rin ako. At hindi ko alam kung paano makakuha ng boom bag. So, what I did is, I went to... Hindi ba ako na nagpunta? Green Belt ata. Kasi I'm looking for something na luxury brand or premium brand for my first boom bag. And then, wala akong nakita. Nung palang panahon na yon, medyo konti pa lang yung makers ng boom bag. And then, kung meron man, laging sold out, ubos na. And then, nagtry ako sa Solaire. Sa Solaire kasi, may mga boutiques doon, di ba? 
At ito yung nakita ko. Tabi muna sila. Pakita ko sa inyo. Unang-una kong boom bag. Yan. Prada. So, actually, ito ay pan lalaki. Nung naganap ako sa section ng pambabay, I don't like the boom bags there. It's very small and I need to fit my long zippy wallet. So, hindi kasha dun sa mga pambabaing boom bags. Sabi ko dun sa Tiga Prada, wala na bang iba? And then, I look in the men's section at nakita ko ito. Medyo pahaba siya at malapad. But, okay naman siya, di ba? Hindi naman siya mukhang panlalaki. Yung color niya is maroon. Ayan, may logo ng Prada. At nylon yung material niya. Alam naman natin, pag Prada, sikat na sikat sa mga nylon bags nila. Very durable, very light, very trendy. So, ayan, binili ko siya. Two pockets sa front. Dito, I can fit my... Um, wallet. Ah, actually, dito rin eh. Kasha din sa manipis. That's a lot. Ayan. So, I can fit my phones, my um, hanky, my uh, wipes, my makeup kit. And then, here on this side, ang nilalagay ko naman is yung long zippy wallet ko. Para, kasi pag dito, medyo magbabalki na siya. Pero pag dito, sa part na to, manipis pa rin siya tignan. So, here's my phone. iPhone 11 Pro. So, just imagine. Diba? Ang laki niya. Marami ka talaga malalagay dito. At the same time, lightweight pa rin siya. Para ka may dalang long champ bag. Na ang daming laman. Pero hindi pa rin ganun kabigat yung mismo bag. So, bumibigat lang siya dahil sa laman. Pero sa yung mismo bag, okay na okay. Magaan siya. So, again, yan yung first boom bag ko na Prada. Strap lang siya ordinaryo. Ayan. Tapos dito ba? Yun lang pangit dito. Medyo kasgasin. Tapos may Prada name or logo. So, ito. Gamit na gamit ko yan kasi gusto ko talaga yung mga bags na maraming nalalaman. Ayoko yung ako ang nag-adjust sa bag. <laughs> gusto ko siya ang mag-adjust sa akin. And then, let's go to my second bag. Actually, hindi ko alam kung alin ang nauna sa dalawang to. Pero sure ako, more or less, ay magkalapit sila ng purchase date. And, ginawan ko rin to ng video before. Unfortunately, namali ako ng click. Nabura ko siya. Nabura ko siya sa channel ko. At, hindi ko na ma-retrieve kung saan ko siya, kung saan ko na-save yung mismong video na ginawa ko. Comparison to dati. Okay, so, eto nga. Isa dito yung second at third bag ko. Start tayo sa Gucci. Gucci. I got this from Farfetch. Yeah. Isa to sa mga binili ko sa Farfetch. Why? Kasi yung Gucci sa green belt, wala silang stocks. They only have one color at yung maliit pa. And it's expensive. So, nagtry ako sa mga IG sellers. Halos same price ng store sa green belt. Or mas mahal pa. Yes. Mas mahal ang mga IG sellers kumpara sa local stores ng Gucci. Ah. Di, Gucci pinag-uusapan na kasi yung Prada mas mura sa IG sellers kumpara dito sa mga local stores natin. Anyway, so ayun nga. I ended up buying this from Farfetch. Okay naman yung price, okay yung process and I got the color I like. I got the size I like. Kasi iba-ibang colors to. May pink, may black. Um, meron ding smaller. And then, yung size ng strap, of course, mag-iiba. Eh, ayoko nung small na ganito. Kasi wala, hindi kasha yung bag ko. Parang cellphone lang ang kasha dun. So, this one is very big. Pero, dahil pa-flat siya, medyo narrow siya, kumahapit lang siya sa katawan mo. Hindi siya nagbabalki talaga na ganun. So, kahit marami, marami ka talaga malalagay, o oh, one lit, marami ka malalagay sa kanya, hindi pa rin siya ganun kabigat. Although leather na siya kumpara dun sa isa na nylon, marami ka pa rin malalagay sa kanya. At, of course, designer bag siya, Gucci, ba? Maganda yung leather niya. Alam niyo, hindi ako ganun kaingat sa mga gamit. Eh no, hindi naman sa burara ako. Hindi ako burara. Pero, hindi rin ako dumihin when I wear something um, white or light. But at the same time, syempre, Di, misan, di mo talaga maiwasan, di ba? Na madumihan yung shoes mo or bag mo or damit mo. Pero, so far, ito, 
hindi siya ganun kadumiin. Hindi siya kapiti ng dumi. Tapos yung color niya, although light, hindi siya tal hindi talaga siya perfect na perfect. Why? Kasi yung black, I find it manly. And then yung pink, it's too girly. And then this white, kahit anong isuot mo, madali siyang iterno dito sa bag na to. Or itong bag na to, kahit anong isuot mo, ayos na ayos pa rin yung color or kung style man na suot mo. Okay na okay tong color na to. So, talagang isa to sa mga boom bags ko na talagang sulit din. But, Compare dun sa Prada. Isa lang to. Isang long zipper lang. And then, then ayun. Sa loob. Isang malaki lang siyang ganyan. Lagay mo lang lahat. Wala siyang pocket or anything. Pero yung loob din niya, hindi rin siya dumihin. Although cloth yung nasa loob. Yan. So, this is my Gucci boom bag. Ito ay strap, strap, and then nababaklas din dito. Plastic, very good. Although, mas premium ang bakal, ayaw ko ng gas-gasin. At ito ay hindi gas-gasin. So, here is my Gucci boom bag. So, the other one is a Louis Vuitton boom bag. Isa to sa mga talaga namang ginawa ko ng paraan para magkaroon ako. Kasi it's very classy. But at the same time, it's a boom bag. Alam mo yun, yung in-between ka na kahit siguro medyo dress up ang suot mo, pag ito dala mo, hindi ka pa rin naka-dress down. Hindi ganun ang datingan. Kasi it's leather and the uh, print, of course, is monogram, di ba? Yung canvas niya. So, saan ko ba ito binili? So, I think I got this from an IG seller. Sa IG seller, ang daming sikat, maraming followers. May mga bumibili sa kanilang artista, ganyan. Pero yung mga yun, usually sila yung mahal. Meron akong nakilalang isang IG seller. Kung gusto nyo malaman, just send me a PM or comment down below. Ituturo ko sa inyo yung link ng IG seller na to. So, sa ilang beses na nakabili ko sa kanya at ilang beses ko na try bumili sa iba, siya lagi ang may pinakamurang presyo. Yes, ang mura-mura ng bentahan niya. So, I got this from her. Siya ang pinakamura nagbebenta nito. Although, nung panahon yun, hype. Mahype. Mahirap pa rin makakuha nito pero sa kanya, saktong-sakto lang yung price. So, ayan. Monogram canvas. Yung pagka-leather kasi nito, hindi siya mabigat. Merong mga leather, meron ako mga leather bags na sinusu sinukuan ko na kasi ang um, bibigat, dalin. Kahit walang laman, ito hindi. Ang gaan-gaan niya. Tapos, very iconic yung ginawa ng Louis Vuitton dito for me. The handle, it's very useful. Kanwari, galing ka sa pagkakaupo. Of course, kung kumain ka, hindi naman nakasuot yung bomb bag, ba diba? At minsan, pag tumayo tayo, hindi naman agad isusuot mo yung ano mo. Minsan, feel mo lang bit-bitin. So, eto, yan. Talagang may use. May use tong handle na to. Hindi siya something na design lang. And yung style niya is, alam mo yung shape niya kakaiba? It, flat siya rito sa katawan mo. And then, bulky at some part. Para malalagyan mo siya ng maraming laman. Kayang-kaya niya tong taluhin <laughs> Yung nalalagay ko dito, kaya ko ilagay dito. Yes. But at the same time, hindi siya parang bag na lumobo. Kasi ganun talaga yung shape niya. With or without anything inside, ganun yung shape niya. So, hindi halata na. Ang daming bitbit -bit or something. And then, this hook. Sa akin, wala siyang ganong use. Pero I like it. It's something na kakaiba. Wala sa iba. Pero yung iba, nilalagyan nila to ng palawit keychain or anything. Yung iba parang bandana yata nilalagay nila or hanky. I don't know. Pero ako, I leave it this way. I, I don't have any use with that. And then of course, this tag. This Louis Vuitton tag. Kakaiba. Although nagsisumigaw na sa canvas niya yung Louis Vuitton. Iba pa rin to. Diba? So, ayan. And then yung zipper niya kasi, compare dito sa Prada na isa lang. I mean, isa lang yung ano, hook yung way ng pag-open niya. Isang side lang. Ito, dalawa. So, if you're wearing it, it doesn't matter if sa top or sa bottom or which or pa right or pa left yung pag-zipper mo. It's up to you. You can decide because it's two-way. So, ayan. Sa loob, 
one thing that is good here is the black cloth inside. So, hindi siya dumihin. Kumpara, although yung Gucci, hindi ko pa man experience na madumihan. Pero, possible na yung tinta ng ballpen mo, tumapon, or yung makeup mo, something, mabasag, or whatever. Yan. Pero dito, safe na safe ka. Hindi kita ang dumi. Wala siyang pocket dito sa loob. But, there's a pocket at the back. Ito pa yung isang gustong gusto ko dito sa bag na to. There's another zipper and a pocket. Ayan. So, what I usually put in here is my phone. Kasha yung phone ko. Ayan. Kasha. Or receipts. Pag lumalabas kasi kami, yung papel, yung receipts, gusto ko magkakasama sila. Ayaw ko nakakalat siya sa bag ko. So, good, good pocket to for those. Or, kung gusto mo naman, pag nakasulat na siya sa'yo, at naka-vibrate yung phone mo, mas mararamdaman mo kung as a side na to. And safe siya from other stuffs that you have. So, hindi siya magagasgas or something. Ang daming malalaman sa bag na to. At hindi rin siya ganun kabigat. Leather here, and then leather here. Very, sa lahat ng boom bags ko, ito lang yung leather ang strap. Although it's leather, hindi naman siya gan... Kad, hindi naman siya high maintenance for me. Um, mahilig ako sa dark clothes, like dark shirts. Hindi naman siya nagmamantya or anything. Wala akong traces na makita dito for dark stains or anything like that. Um, ganito naman siya. Yung way niya ng um, pagkakabit or pag dudugtong, para siyang belt. Yan, natatanggal. Unlike here, na it's nakaklip. And so, the the design itself, parang pinag-isipan talaga siya. Hindi siya basta belt bag lang. It's very stylish and very, and everything is very useful. Diba? Sa pagkakadesign. One, one downside for me is this buckles. Although yung gold buckles, kasi, syempre, nag add siya dun sa klase design niya, diba? Lalo pag gold. But, ang downside is, gasgasin siya. Ayan, dami ng scratch. Makikita mo lang naman pag malapit. Pero pag malayo, hindi rin naman. Wait, let me check if I can show you some scratches. Yan o. Nag-reflect sa light. So, gasgasin yung buckles niya and the zipper itself. Basta ganitong zipper na Louis Vuitton. Yan, medyo gasgasin niya. And I don't care. I use my bags. I don't store or display them. I don't buy them to do that. I buy them to be used. So, on my fourth boom bag, kung di ako nagkakamali, ito. Yan. This is the Fiorucci Adidas. It's a collab from Adidas, Fiorucci. Um, at first, I'm not aware of that brand, but I just like the angels design, di ba? Nung bata tayo, parang, anong pulbus yun? Yung main angel, angel's breath, di ba? Usong-uso social ka pag nakaganon ka, kumpara sa Johnson's Baby Powder. <laughs> Kasi ang bango-bango niya, tapos hindi siya madaling mabili, or hindi mo siya mabibili kung saan-saan lang. Yung angel's breath noon. So, siya ang naalala ko siya. And then, later on, I learned na Fiorucci is a brand. Um, if I'm not mistaken, it's a Euro European brand. Medyo premium or luxury brand din siya. So, besides the bag, may collab din siya sa shoes and sa pants. Meron akong pants from Adidas na collab din eh, ng Fiorucci. I don't know if I'm saying it right, Fiorucci, but I like how it sounds. What I don't like on this bag is besides na siya ang pinakamaliit sa lahat ng boom bags ko is the material and the color. Um, wala kasi ibang color nung bumili ko. I just saw this, this one color. So I don't have a choice. And I don't have any white talaga because I don't consider, I, did, I do not consider this as white. So sabi ko, okay na to. Okay na to. I, I, I can get through with this white boom bag. But the sad thing is, um, dumihin siya. Dami ng stains. Medyo hindi lang kita sa camera. Pero may mga stains na siya and at some part parang nag-yellowish. 
<laughs> may lipstick pa ata dito. I don't know. But, it's okay. Ayun, ito ma. Kita yung dumi. You know, no? Dumihin siya. But it's very lightweight. On all of my boom bags, this is the lightest. Kasi, yung gamit na material is very, very, very light. It's very simple. Pero, dahil it's small, kasi yung wallet ko, yung long zippy wallet, it fits. My phone, it fits. But, I cannot put in my, um, Inalagyan ko ng credit card. Yung wipes ko, iiwanan ko na ganyan. So, pili lang yung pwede ko ilagay dito. So, isang... Mag magli i-open yung zipper niya. I don't know, because maybe it's plastic. Ayan. Ayan. Yan lang siya sa loob. White din. Although sa loob, hindi sila magkaparehas ng materials. So, hindi siya ganun kadumihin sa loob. So, may small pocket here. So, for the receipts, the paper, the cards, or anything, pwede na. Not bad. So, you have here the Fiorucci and the Adidas branding. And simple strap lang siya. Yeah. Very si simple. And then, katulad nung sa Gucci. Yeah, you know. Pero, ma ito makapal talaga. Tsaka, medyo sturdy siya kumpara dito. But, of course, yung presyo nito, it's a collab, but it's very cheap. Parang, basta wala pang 5,000 na. Hindi ko lang kung 2,000 o 3,000 lang. So, it's very cheap for something na ganitong brand at ganitong design. So, ayan, this is my fourth boom bag. Actually, sa lahat, dahil ito yung maliit, ito talaga yung pwede mong gawing belt bag. It's very small. So, siguro ang purpose nito is more on belt bag talaga. As in, sa belt mo siya ilalagay. Kumpara dun sa iba na pwede mo siyang gawing parang body bag or boom bag ang tawag nila. On my fifth boom bag is something I really like too. Of course, sa color kasi, di ba? Two things. Color, the color yellow, and of course, the brand. I'm so addicted to this brand nowadays. Off-white. Talaga, anything off-white, I like. Kaya lang, ang mahal. So, it's very good na mura ang pagkakabili ko dito. I got this from Farfetch again. It's cheaper there. Kumpara sa resellers, kumpara sa off-white store here in the Philippines, sa Farfetch, it's way cheaper. I got this way cheaper. And it's yellow. I like how, how, no, hindi naman how yellow it is, pero yung pagkadilaw niya, gusto ko siya. Ayan. And nylon din siya, tulad ng Prada. So, it's very light. Yung material, yung nylon material niya, matibay. Proven naman yan. So, ayan. And two-way din yung kanya pag-open and close. Parang yung Louis Vuitton. Another thing that I like about this is the color nung metal niya. Unlike dun sa Louis Vuitton na gasgasin, ito, yung color niya kasi dark. So, hindi mo kita kung may gasgas siya. And that is the off-white logo, di ba? Hindi, hindi halata. Pero huwag mo na titignan yung strap, of course. So, sa loob, hindi ko pa tinatanggal yung ibang tags. Yan, no? Off-white tags. Sa loob pa rin siya. And, ayan. Meron lang siyang card pocket dito. Wala siyang any zippered pocket. Yan lang meron. But, at the back part, yan. Meron naman. And, I don't think my phone can fit. Hindi kasha yung phone ko. Pero, pwede cards or papers or things like that. Yan. Kasi, mali maliit lang siya. So, ayan. Ganon din yung zipper niya sa likod. Hindi siya ganon kalaki, pero kasha pa rin yung long zippy. Lahat ng boom bags ko, so far, kasha yung long zippy wallet ko. Yung mga binitawan kong boom bag, yun yung hindi kasha. So, ayan. O yung mga ganitong klase, nylon bag, kung ano yung laman, yun ang shape, diba? Okay. Yun lang ang downside. May downside siya and my um, good side. Good side is very light. Downside is kung bulky talaga yung laman, talagang makikita mo talaga yung shape dyan sa material na ito. So, the strap. Something special about this boom bag is the strap itself. Why? It's very iconic. It's very off-white. Yan. So, kilala ang off-white sa ganitong strap. Alam naman natin yan. Ganito rin yung material ng kanilang belts and bags. Yan. 
And actually, pwede nga bilhin mo yung ganito lang, di ba? Ang mahal-mahal. So, this one, ayan. One thing that is heavy, really heavy on this bag is this bako. Wait. Medyo, hindi ko na kasi alam kung paano ko paliliitin tong strap na to. Pero itong bakal na to, hindi siya napuputol or nade-disconnect. Ipapasok-pasok mo lang strap. Parang yung sa likod ng cap, baseball cap, di ba? Ipapasok-pasok mo lang. Yan. So... I don't know kung downside or what, pero siguro dahil kasama sa off-white style, yung sobrang habang strap. Sobrang haba ng strap na to. Dumating sa point na tinatali-tali ko siya para asa ah, katawan ko lang siya. Pero ang style niya ata talaga is talagang lumawit siya all the way to your pants. Just like how their uh, belts used to look. My last boom bag, nagulat ako dahil may boom bag sila. Long jump. Yeah, long jump. So I saw this from the display sa store nila sa Greenbelt. When I passed by, I saw this on the display. And um, if I'm not mistaken, may other colors nito. Meron din ako nitong bag na unbox ko yun. Nagawa ko yun ng video. If you want to check, you just um, see my videos. I have a, a long jump bags unboxing video. Yeah. Anyway, so, ito, same material nung bags na binuksan ko na yon, Nylon. And then, the print. Kung di, pag ganitong, ano, hindi ganong kita ko ano nasa, But actually, ang nakalagay are uh, letters from the word long champ. Yeah. So, may L, may O, may N, may C, may H. It's long champ. Yun yung, um, I don't know if it's the latest o baka may bago na. Pero for that collection, ito. Ganyan yung style. It's not plain nylon. It's not plain colored nylon bag. Pero there are letters from the word long chop. So, ito naman. This is the, I think this is the biggest boom bag I have. But at the same time, it's not the heaviest because of the material. It's nylon, just like the Prada and the Off-White. So, the zipper itself is different as well. But it's easy to open naman. I think the material of the zipper will last. Medyo makapal siya. And then, uh, one, one side lang pag open at pag bukas. So, two pockets. The first pocket is here. Medyo malaki to, in fairness. Ayan. Um, actually, I think the, the long wallet can fit in here on the first part and then the other compartment is here the bigger one is here yeah so laki diba ang dami mong malalagay inside and then there's a leather part leather to i think yeah para sa cards papers yeah. check or anything and then i think on all my bags this is the only one with prints. Yes, ayan. Yung logo ng no long chomp. Yan. So, may print siya inside. And, uh, that's it. So, it's really big. This is my biggest boom bag, sabi ko nga. So, mas mar ito yung pinakamarami ko nalalagay. Uh, of course, yung weight niya, depende na lang kung ano mga nilagay mo. But, it's very useful. Kasi pag nilagay mo naman siya sa katawan, it's not that big. It's not, it's still good na sa harap mo siya ilagay. Um, I'm not just sure if you can use this as a belt pag talaga ka. Unless lalaki ka or big belt ka. Yan. Kasi pag sin, ganyan siya oh. So parang sobrang bigat na ang mangyayari sa belt mo. <laughs> pag um, nilagay mo ito talaga sa belt mo. Yan. Medyo malaki kasi talaga siya. And then, the strap, medyo makapal. Kumpara din sa Adidas ko. And sa Off-White. Mas makapal siya. But it's plain. Tapos plastic yung hardware. Hardware pa rin ba yun? Kung plastic. Anyway, so ito, yan. Plastic din siya. Hindi naman siya gasgasin. Adjustable din. Yan. So, this is my long champ. Boom bag. 
I like the color. I like the combination of black and red. Pero medyo rugged and dating niya. Or down, or dress down, di ba? Pag naka-jeans ka, naka-shirt. Polo shirt? Mga ganun siguro mapuporma. Ito. Like the off-white and the other stuffs. So, to sum up, I have, again, two, three, four, wait, ang daming palaman, ha? Five and six boom bags all in all. Kung tatanungin ako, which bag is my favorite? Ito, Louis Vuitton talaga. Siguro dahil yung history on how I got this, talaga, ang tagal ko siyang inintay. Ang tagal kong naghanap kung saan makakakita and then when I got it it's so 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 beautiful for me ah beautiful and it's very useful kahit anong isuot ko iba pa rin yung dating <laughs> of course it's a Louis Vuitton my God, diba? lagang yun ang purpose niya and uh, the second one from uh, after the Louis Vuitton is the Gucci bag. Yes, of course. Why? Because of the history again on how I got this. Ang tagal ko rin siyang hinanap kung saan ako makakita, kung saan ako makakabili, nung size na gusto ko, nung color na gusto ko, because it's very hard to find that time, ah. Kasi ngayon, napag nanadaan ako sa Gucci green belt, medyo Marami sila yung stocks nito. Iba-ibang color, iba-ibang sizes. They have this. But of course, one good thing about this and the Louis Vuitton is it's getting more expensive. Bad on others, but good on me. Kasi, syempre, kung baga ba yung value niya tumataas. Although, nakuha mo siya nung medyo mababa pa. Yung kasing brands na to, habang tumataas ang... Um, palitan, tumataas din yung ano niya. Siyempre, of course, kasama na kasi yung costing and everything. So, one good thing is, I got this two yung medyo mababa pa. Ngayon, medyo tuma ilang, parang twice na sila tumaas from DSRP noon, nung panahon na kuha ko sila. I like this because it's light yung color niya, pero hindi siya dumihin. So, I can go on with any shirt, any colored shirt, okay pa rin siya. And pag yung mga tipong very hype or very colorful sneakers, yung talagang medyo rugged and dating, okay to. Parang na, nababalance niya yung suot ko. Ito kasi medyo pinipili niya yung sneakers na pwedeng ternohan. Parang either dark or light or medyo brown. Basta yung medyo malapit sa kulay niya. Pag ito kasi anything, kahit colorful sneakers pa yan, it can go on with and the rest is okay. Of course, I like the first one kasi it's Prada. And, um, iba pa rin yung first na nabili mo. But, sa lahat, ang pinakamadalas ko talang gamitin is this two. When I travel, um, tat abroad, ito rin talaga dinadala ko. Hindi ko ito dinadala. Mahirap ko silagay sa bag, di ba? Unless, bit-bit mo, siya yung gamit mo, okay lang. Pero, pag um, nag-travel ako, like yung, of course, pag may kasama kang bata kasi ang hirap na shoulder bag ang dala mo or yung body bag na malalaki. Ito ang dinadala ko. At least, nasa harap lang siya. I don't have to worry about it. In plain sight ko siya. Tapos, um, it's not heavy. I can put many things and then I can still use my two hands. I can take care of my three kids <laughs> even with style. So, yun guys, kayo, Again, hindi ko ito collection. Tat anim, konti lang eh. So, kayo, ay may collection ba kayo or may, may particular type of bags ba kayong gusto? Next time, I want to show you my backpacks. My backpacks from the oldest one I got to the newest one. Again, sa mga hindi pa nagsisubscribe, please subscribe guys on my road to 3,000 subscribers. Please help me. Also, sa gustong sumali, may parakula ko ngayon. Five Winners ang i-announce ko. Later this week ko i-announce yung winner. Those five winners. So, kung gusto nyo pang humabol, pwede-pwede pa. Puntahan nyo lang yung Facebook page ko, Miss Techie. Like it, subscribe here, and follow the instructions. Bye-bye mga kadaki! Ingat kayo! Music